হ্যালো ফ্রেন্ডস তোমাদের আবার একটি নতুন ভিডিওতে স্বাগত জানাই তো তোমরা দেখছো এসডি টিউটোরিয়াল গেট ইউটিউব চ্যানেল তোমাদের জন্য নিয়ে চলে এলাম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও যারা এবছরে পিজি কমপ্লিট করতে চলেছো বা পিজি ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্টস রয়েছো এবং যারা অলরেডি পিজি কমপ্লিট করা রয়েছে এবং যারা নেট কোয়ালিফাই রয়েছে প্রত্যেকের জন্য কিন্তু আজকের এই ভিডিওটা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে তো কলেজ ইউনিভার্সিটির অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর কলেজ ইউনিভার্সিটিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হতে গেলে বর্তমানে কিন্তু পিএইচডি ম্যান্ডেটরি নয় কিন্তু সেটা কতদিন সেটা কিন্তু দু সাল পর্যন্ত দু সালের পর থেকে যে যে জায়গাতে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের জন্য ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে নিয়োগ হয় প্রত্যেকটা জায়গাতে কিন্তু পিএইচডি ম্যান্ডেটরি হতে চলেছে কোথায় না বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে যখন কোনো একজন ক্যান্ডিডেট অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হওয়ার জন্য আবেদন জানাবে তখন কিন্তু দু সালের পর থেকে তার পিএইচডি থাকা বাধ্যতামূলক হয়ে যাচ্ছে কলেজের ক্ষেত্রে নয় কেন কলেজের ক্ষেত্রে কিন্তু বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষার মাধ্যমে এখানে আসতে হয় অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের জন্য অ্যাজ পার ইউজিসি গাইডলাইন যে যে জায়গাতে এই পিএসসি সংক্রান্ত বিষয়ে কলেজ সার্ভিস কমিশন বা যে কোনো পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ হয় সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু পিএইচডি ম্যান্ডেটরি থাকছে না কিন্তু যেখানে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে নিয়োগ হয় বা ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট হয় সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু পিএইচডি ম্যান্ডেটরি থাকছে সেটা দু হাজার পর থেকে তো কলেজেও যে ভবিষ্যতে হবে না পিএইচডি ম্যান্ডেটরি এটা কিন্তু বলা যায় না আর পিএইচডি থাকলে যে কোনো অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর যারা অ্যাসপিরেন্ট থাকেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সুবিধা হয় কেননা পিএইচডির জন্য একটা নির্দিষ্ট মার্কস থাকে পিএইচডি না থাকলে সেই মার্কসটা কিন্তু পাওয়া যায় না সুতরাং পিএইচডি করাটা কিন্তু জরুরি আজকের এই ভিডিওতে আমরা জানব যে পিএইচডি করতে গেলে কি কি যোগ্যতা লাগে কারা কারা বর্তমানে পিএইচডি করতে পারবে কোথায় বর্তমানে পিএইচডির যে ভর্তি চলছে সেই বিষয়ে তথ্য দিতে চলে এলাম কাজী যারা নতুন আছেন এই চ্যানেলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাকেনটি ক্লিক করে দেবেন যাতে সমস্ত তথ্যগুলি আপনার টাইম টু টাইম এখান থেকে পেয়ে যান তো বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির আন্ডারে বর্তমানে পিএইচডি অ্যাডমিশন চলছে বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির আন্ডারে কী কী সাবজেক্ট রয়েছে কবে থেকে পিএইচডি অ্যাডমিশন প্রসেস শুরু হচ্ছে কবে থেকে ফর্ম ফিল কত মার্কস থাকলে আপনি আবেদন করতে পারবেন এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো যে আপনি পিজির লাস্ট ইয়ারে থাকা সত্ত্বেও কিন্তু এবার পিএইচডির জন্য আপনি আবেদন করতে পাচ্ছেন তো চলুন এবার অন স্ক্রিনে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই একের পর এক তথ্যগুলি ভিডিওটি প্লিজ একটু শেয়ার করে দেবেন ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন তো চলুন তো চলে এসছি বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির যে নোটিশটা রয়েছে পিএইচডি অ্যাডমিশনের আর্টস কমার্স এবং সায়েন্স দেখুন কি কি সাবজেক্ট এখানে পিএইচডি আপনারা করতে পারেন প্রথমত এখানে দু হাজার বাইশ তেইশ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে আদিবাসী স্টাডিজ বাংলা কমার্স ইকোনমিক্স ইংলিশ হিন্দি হিস্ট্রি লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশান সায়েন্স ফিলোসফি পলিটিক্যাল সায়েন্স সাঁওতালি অ্যান্থ্রোপোলজি বটানি কেমিস্ট্রি কম্পিউটার সায়েন্স এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ ফিশারিজ সায়েন্স থেকে শুরু করে জিওগ্রাফি ম্যাথমেটিক্স মাইক্রোবায়োলজি ফিজিক্স ফিজিওলজি রিমোট সেন্সিং অ্যান্ড জিআইএস এই এতগুলো সাবজেক্টে কিন্তু আপনারা পিএইচডি করতে পাচ্ছেন বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির আন্ডারে তো এই ভর্তির জন্য বাইশ সাত থেকে আপনাদের শুরু হচ্ছে ফর্ম ফিল প্রসিডিওর কবে শেষ হচ্ছে ছয় আট দু হাজার তো এই ভর্তির সমস্ত যে ডিটেল পার্সোনাল ডিটেল অ্যাকাডেমিক ডিটেলস আপলোডিং ফটো ডকুমেন্ট সিগনেচার সমস্ত কিছু আপলোড করার পর আপনাদের পাঁচশো টাকা কিন্তু অ্যাপ্লিকেশানের চার্জ দিতে হবে এর সাথে আপনাদের কনভিনিয়েন্স বা জিএসটি চার্জেস কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল তো নেট ব্যাংকিং ডেবিট কার্ড এই সমস্ত জিনিস দিয়ে আপনারা আবেদন করতে পারছেন ছয় আট দু লাস্ট ডেট হচ্ছে আবেদনের এবার আসছে পিএইচডি করতে গেলে আপনাদের কি কী যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন প্রথমত বলা হচ্ছে একজন ক্যান্ডিডেট যে মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট করেছে বা ডিমড ইকুয়েভ্যালেন্ট ডিগ্রি কমপ্লিট করেছে যে কোনো ইউনিভার্সিটি বা ইনস্টিটিউশন থেকে তারা কিন্তু এই পিএইচডি ভর্তির জন্য আবেদন যোগ্য অর্থাৎ বলা হচ্ছে কি ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট মার্কস যারা জেনারেল ক্যান্ডিডেট রয়েছে মাস্টার্সে তারা এখানে আবেদনযোগ্য ফিফটি পারসেন্ট মার্কস কাদের জন্য যারা এসসি এসটি পিএইচই ওবিসি এ ওবিসি বি প্রত্যেকে ক্যান্ডিডেট কিন্তু এখানে ফিফটি পারসেন্ট থাকলে আবেদনযোগ্য এরপর আসছে নাম্বার ওয়ান কি বলা হচ্ছে যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা টোটাল ফাইভ ইয়ার্সের ইউজি পিজি কমপ্লিট করেছে যে কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে রেকগনাইজড ইউনিভার্সিটি থেকে তারা কিন্তু এখানে আবেদনযোগ্য কি বলা হচ্ছে যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট কারেন্টলি কোনো ফুল টাইম কোর্সে যুক্ত নয় বা অন্য কোনো ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডির জন্য রেজিস্টার্ড নয় তারা আবেদনযোগ্য অর্থাৎ অন্য কোনো কোর্সে থাকলে কিন্তু তোমরা আবেদন করতে পারবে না তার মধ্যে তিন নম্বর পয়েন্ট একটা খুব সুন্দরভাবে বলা রয়েছে তিন নম্বর পয়েন্টে কি বলা হচ্ছে ক্যান্ডিডেট হু হ্যাভ রেগুলার এম ফিল অথবা এম টেক ডিগ্রি অর এ ডিগ্রি ডিম টু বি
তারা কিন্তু রিটার্ন টেস্ট তাদেরকে দিতে হচ্ছে না যেটা পিএইচডি কমিটি কন্ডাক্ট করাবে এবার আসছে কি দুভাবে হয় একটা হচ্ছে রিটার্ন টেস্ট একটা হচ্ছে ভাইবা ভোগ তো দুভাবে কাদের জন্য কোনটা নাম্বার ওয়ান রিটার্ন টেস্ট এখানে ছাড় পাচ্ছে কারা যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা নেট গেট সেট ইউজিসি জেআইএ জেআরএফ বা সিএসআইআর বা জেআরএফ পে রয়েছে সেই সমস্ত ক্যান্ডিডেটদেরকে কিন্তু রিটার্ন অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে হয় না তারা ডাইরেক্ট এই ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে যদি ক্র্যাক করতে পারে তখন কিন্তু তারা পিএইচডির জন্য এলিজিবল অর্থাৎ নেট সেট কোয়ালিফাই যারা করে রয়েছে গেট কোয়ালিফাই করে রয়েছে তাদের কিন্তু অগ্রাধিকার সব সময় যেহেতু তারা এখানে রিটার্ন টেস্ট তাদের নেই এরপরে আসছে যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা অর্থাৎ যারা যারা রিটার্ন টেস্টে বসবে অর্থাৎ যারা শুধুমাত্র মাস্টার্স করেছে তারা তো রিটার্ন টেস্টে তাদের বসতেই হবে রিটার্ন টেস্টে বসার পর রিটার্ন টেস্টে পাস করার পর তারা কিন্তু ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পাবে এবং কি বলা হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট মার্কস কিন্তু এই রিটার্ন টেস্টে পেতে হবে তবেই কিন্তু ইন্টারভিউয়ের জন্য তারা এলিজিবল থাকবে এবার কি বলা হচ্ছে ফাইনাল সেমিস্টার পিজি স্টুডেন্টস আর এলিজিবল টু অ্যাপ্লাই ফর পিএইচডি প্রোগ্রাম প্রোভাইডেড দ্যাট দ্য ফুলফিল দ্য অ্যাভাব রিকোয়ারমেন্ট ডিউরিং অ্যাডমিশন অর্থাৎ বলা হচ্ছে যারা পিজি ফাইনাল সেমিস্টারে রয়েছে তারা কিন্তু পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য এলিজিবল এবং আবেদন করতে পারবে কিন্তু মনে রাখতে হবে তাদের এই যে টাইমিং থাকবে অর্থাৎ সতেরো আট দু হাজার বাইশ বা যে টাইমের মধ্যে পিএইচডির এই রিটার্ন টেস্ট বা যাবতীয় যা কিছু হবে অর্থাৎ অ্যাডমিশনের আগে যখন ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান হবে ততদিনের মধ্যে তাদের পিজি কিন্তু কমপ্লিট করে থাকতে হবে তাদেরকে রিটার্ন টেস্টও দিতে হবে এবং তাদেরকে ইন্টারভিউ দিতে হবে যদি রিটার্ন টেস্টে তারা পাস করতে পারে আমরা যদি ডেটগুলো দেখি প্রথমত নোটিফিকেশান ডেট বেরিয়ে গেছে পনেরো সাত দু হাজার বাইশে রিটার্ন পোর্টাল ওপেন হবে বাইশ সাত থেকে লাস্ট ডেট অফ অ্যাপ্লিকেশান যেটা ছয় আট দু হাজার বাইশে কিন্তু হবে নেক্সট এখানে তোমাদেরকে যেটা দেখানো সেটা হচ্ছে ডেট অফ পাবলিকেশান অফ প্রভিশনাল এলিজিবল লিস্ট অর্থাৎ এই ফর্ম ফিল পর যারা যারা রিটার্ন অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য এলিজিবল হয়ে গেলে তাদের বারো আটে কিন্তু লিস্ট বেরিয়ে যাবে এরপর আসছে ডেট অফ পাবলিকেশান অফ প্রভিশনাল লিস্ট যারা যাদেরকে অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে হবে না শুধুমাত্র ভাইবা দেবে তাদের লিস্টেও কিন্তু বারো আটে বেরিয়ে যাবে তারপরে আসছে ডেট অফ ক্লেমস অ্যান্ড অবজেকশান অর্থাৎ ফর্ম ফিল যদি ভুল থাকে বা তোমার মেরিটে যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে তুমি তেরো আট থেকে সতেরো আটের মধ্যে কিন্তু কমপ্লেন করতে পারবে এবং সেটা সুধরে নিতে পারবে এই সতেরো আটের মধ্যে কিন্তু পিজির যে সমস্ত যা কিছু রেজাল্ট সেটা সাবমিট হয়ে গেলে তোমাদের কোনো প্রবলেম হবে না ডেট অফ পাবলিকেশান ফাইনাল এলিজিবল লিস্ট অর্থাৎ যারা অ্যাডমিশন টেস্ট দেবে তাদের ফাইনাল এলিজিবল লিস্ট হচ্ছে চব্বিশ আটে বেরিয়ে যাচ্ছে তারপর দেখো যাদের যাদের অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে হবে না তাদের লিস্টও কিন্তু চব্বিশ আটে এটা কিন্তু একদম ফাইনাল রেকটিফাইড লিস্ট বেরোবে এবার অ্যাডমিট কার্ড ইস্যু হবে পঁচিশ থেকে একত্রিশ তারিখের মধ্যে এই যে ওয়েব অ্যাড্রেস রয়েছে অ্যাডমিশন টেস্ট যারা দেবে তাদের জন্য অর্থাৎ বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে নেক্সট আসছে অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য ডেট ফেলা হয়েছে সেপ্টেম্বরের এক থেকে সেপ্টেম্বরের দু তারিখের মধ্যে তারপরে পাবলিকেশান অফ মেরিট লিস্ট অর্থাৎ অ্যাডমিশন টেস্টের যে মেরিট লিস্ট সেটা কিন্তু তেরো নয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হচ্ছে ষোলো নয় থেকে কুড়ি নয়ের মধ্যে অর্থাৎ এখানে যারা যারা অ্যাডমিশন টেস্ট দেবে তাদেরও ইন্টারভিউ হবে যারা যারা সরাসরি ইন্টারভিউয়ের জন্য এলিজিবল তাদেরও ইন্টারভিউ হবে ষোলো থেকে কুড়ি নয় তারপরে ফাইনাল মেরিট লিস্ট অর্থাৎ যারা চান্স পাবে তাদের ক্ষেত্রে তেইশ নয় তাদের লিস্ট বেরিয়ে যাচ্ছে এবং অ্যাডমিশানের যে ডেট সেটা অফলাইনে হবে এগারো দশ থেকে একুশ দশের মধ্যে অ্যাডমিশান কমপ্লিট এবং নভেম্বরের এক তারিখ থেকে ক্লাস কিন্তু শুরু হয়ে যাবে অর্থাৎ কোর্স ওয়ার্ক কিন্তু শুরু হয়ে যাবে বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির পিএইচডি ফর্ম ফিল রয়েছে এটা ফর্ম ফিল করো এবং তোমরা অবশ্যই এই যে পিএইচডির অ্যাডমিশান প্রক্রিয়াতে সামিল হও